before watching the video subscribe the channel and then click on the bell icon to get all the update videos hello dear students welcome to english hospital 24 channel i hope all of you are studying very seriously and all of you are fine today i am going to teach you an important lesson of your basic grammar and some of my students commented that they are afraid of tense and because this tense is like a tiger to most of the students that's why today i would like to make this tiger to you like a cat and today you are going to enjoy this important lesson and you are going to have an extraordinary lesson let's see what i'm gonna teach you today and before going to enjoy this lesson i would like to invite you to subscribe this channel and share the link of this youtube channel with your friends and near and dear ones so let's see this is tense at a glance ekhane ami koyekti sentence likhechi ei koyekti sentence er madhyomei je tense er prokarbet shoho ekebare শেকর সহ আজকে তোমার মনে যে ভয়ের গাছ সৃষ্টি হয়েছে বৃক্ষ সৃষ্টি হয়েছে সেই গাছ শেকর সহ তুলে ফেলব এবং তোমরা যদি প্রস্তুত থাকো তাহলে অবশ্যই আজকে সেই কাজটি করতে সক্ষম হবে তো এখন প্রথমে দেখো এখানে কিছু কিছু বিষয় রয়েছে যেগুলোর মাধ্যমে তুমি বুঝতে পারবে এবং শিখতে পারবে সেই কৌশলগুলো সেই যে থিমগুলো সেগুলো খেয়াল রাখবে প্রয়োজনে লিখে রাখবে তো এখানে প্রথমে এই বাংলা সেন্টেন্সগুলো যে কোনো ইংরেজি গ্রামেটিক্যাল টার্মস যদি তুমি শিখতে চাও তাহলে অবশ্যই সেটিকে তোমার যে ল্যাঙ্গুয়েজ রয়েছে মাদার টাঙ্ক রয়েছে মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ রয়েছে তার সাথে অবশ্যই রিলেট করতে হবে তার সাথে মিলিয়ে রাখতে হবে তো এই জন্য আমি এখানে কিছু সেন্টেন্স বাংলায় লিখেছি যেগুলোর মাধ্যমে তুমি শিখতে পারবে যেহেতু বাংলা ইজ আওয়ার মাদার টাঙ্ক অ্যান্ড ইট উইল মেক ইট ইজি অ্যান্ড ইট উইল মেক ইট ইজিয়ার ফর দ্য স্টুডেন্টস ফার্স্ট ওয়ান ইজ আমি প্রতিদিন ইংলিশ হসপিটাল দেখি দেখি বলতে এখানে হচ্ছে যে কোনো কিছুর মাধ্যমে যদি দেখা হয় সেক্ষেত্রে এক ধরনের দেখি সরাসরি দেখলে এক ধরনের দেখা হয় তো এই যে ইংলিশ হসপিটাল টোয়েন্টি ফোর চ্যানেলটি রয়েছে এটি আমাদের ইউটিউব চ্যানেল এখান দেখতে পাচ্ছ আমরা হসপিটাল এবং টোয়েন্টি ফোরের মাঝখানে কোনো স্পেস নেই এই মাঝখানে কোনো স্পেস না দিলেই চ্যানেলটি সর্বপ্রথমে পেয়ে যাবে তো এখন এই সেন্টেন্সগুলোকে আমি ট্রান্সলেট করে এগুলো দেখাবো যে কীভাবে বুঝবে যে কোনটি কোন টেন্স সেটি এখানে বলা হয়েছে আমি প্রতিদিন ইংলিশ হসপিটাল দেখি তাহলে এই দেখি এটি হচ্ছে ভার্ব এখন তুমি এখানে দেখো এই ভার্বটি দিয়ে কী বোঝানো হয়েছে যে আমি এখন দেখি না অতীতে দেখতাম না ভবিষ্যতে দেখব তো এখানে বলা হচ্ছে দেখি দেখি মানে এখন বর্তমানে দেখি আর একটি কথা হচ্ছে প্রতিদিন যে কাজগুলো আমরা নিয়মিত করে থাকব সেগুলো বলা হবে অভ্যাসগত কাজ সেই অভ্যাসগত কাজ এবং বর্তমানে যে কাজগুলো হবে সেগুলোকে বলা হবে সিম্পল প্রেজেন্টেন্স অথবা প্রেজেন্ট ইন্ডিপেন্ডেন্টেন্স তাহলে এই যে বাংলা ভারব দিয়ে বোঝা যাবে যে এই কাজটি কোন সময় হচ্ছে যদি বর্তমানে সাধারণ সময় হয়ে থাকে তাহলে সেটি হচ্ছে সিম্পল প্রেজেন্টেন্স বা প্রেজেন্ট ইন্ডিপেন্ডেন্টেন্স এখন যে কোনো সেন্টেন্সকে আমরা যখন ট্রান্সলেট করবো বা ইংরেজিতে রূপান্তর করবো সেক্ষেত্রে সাবজেক্ট বা কর্তা প্রথমে বসাতে হবে তাহলে এখানে কে দেখার কাজটি করছে আই তাহলে সেই আই শুরুতে বসবে তারপরে এই বাংলা বাক্যে ক্রিয়া থাকে শেষে ভার্বের তোমার ইংরেজি সেন্টেন্সে ভারত থাকবে সাবজেক্টে পরে তাহলে আমি দেখি তাহলে আই ওয়াস এখন এই আমি প্রথমে এটি বলেছি এটি সিম্পল প্রেজেন্টেন্স বা প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনেট টেন্স এখন এই টেন্সটির গঠনটি হচ্ছে কি সেই গঠন সম্পর্কে এখানে আলোচনা রয়েছে সেখান থেকে তোমরা দেখতে পাবে প্লে লিস্ট নামে বেসিক গ্রামার সেখানে পেয়ে যাবে তাছাড়া যদি আমি এখন বলি এর গঠন হচ্ছে সাবজেক্টে পরে মূল ভার্বের বেস ফর্ম বেস ফর্ম বলতে বোঝায় যে ভার্বের সাথে কোনো কিছু যুক্ত নেই বা বাদ দেওয়ার কিছু থাকবে না একেবারে আসল যে চেহারা সেটি তাহলে আই ওয়াস আমি দেখি এরপর হচ্ছে অবজেক্ট বসে ভার্বের পরে যদি অন্য কোনো কথা না থাকে তাহলে আমি কি দেখি ইংলিশ হসপিটাল চ্যানেল তাহলে ইংলিশ হসপিটাল টোয়েন্টি ফোর তারপর বলা হয়েছে যে প্রতিদিন এটি হচ্ছে অ্যাড ভার্ব এটি ভার্বের কাজ কখন কোথায় কিভাবে হয় তাহলে এখানে দেখার কাজটি কখন হয় প্রতিদিন হয় তাহলে এখানে এভরিডে শব্দটি হচ্ছে অ্যাড ভার্ব এই অ্যাডভার্ব শুরুতেই ব্যবহার করা যাবে মাঝখানে ব্যবহার করা যাবে শেষেও ব্যবহার করা যাবে অ্যাডভার্ব কখনোই সেন্টেন্সের টেন্সের ক্ষেত্রে কোনো অতিরিক্ত কোনো প্রেশার ক্রিয়েট করে না এই জন্য এটিকে যে কোনো জায়গায় ইউজ করা যায় 
তাহলে কঠোরটি হচ্ছে সাবজেক্ট এবারে মূল ভার্ব বেস ফর্ম এরপর হচ্ছে অবজেক্ট বা এক্সটেনশন যেটি হয় সেটি তারপরে অতিরিক্ত কোনো ওয়ার্ড থাকলে সেটি আমরা ব্যবহার করব এই হচ্ছে প্রেজেন্ট ইন্ডেফিনিট বা সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্সের গঠন প্রথমে আমরা এটিকে নির্দিষ্ট করেছি এই যে ক্রিয়া রয়েছে ভার্ব সেটি দিয়ে তার কারণ হচ্ছে টেন্স হচ্ছে ভার্বের সাথে সম্পর্কিত ভার্বের কাজ যে সময়টিতে হবে সেই সময়টির নামটি হচ্ছে টেন্স এই জন্য আমরা এখানে দেখলাম যে দেখি বলতে বোঝানো হয়েছে এখন আমি দেখি তো এই জন্য এখন এই সময় যে কাজটি সম্পন্ন হয় দ্যাট মিন্স চলতেছে না কিন্তু এই সময়ের মধ্যেই সাধারণ যে সময় আমি দাঁড়িয়ে আছি সেই সময়ের মধ্যেই এটি সম্পন্ন হয় এই সময়ের মধ্যে আবার শেষ হয়ে যাবে সেরকম বুঝালে সেই সেন্টেন্সগুলো বা সেই বাক্যগুলোকে অবশ্যই সিম্পল প্রেজেন্ট বা প্রেজেন্ট ইনিভিট টেন্সের যে স্ট্রাকচার সাবজেক্ট তারপর মূল ভার্বের বেস ফ্রম সেই স্ট্রাকচারে ফেলে করতে হবে দেন হচ্ছে আমি এখন ইংলিশ হসপিটাল দেখছি দেখছি বললে বা দেখেছি এটি বললে বোঝা যায় যে এখন চলতেছে তাহলে দেখছি বললে এখন আমি দেখছি এটি বোঝানো হচ্ছে তাহলে যে কাজ আমি এখন চলতেছে সেই কাজটি হচ্ছে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স বা প্রেজেন্ট প্রোগ্রেসিভ টেন্স প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের মডার্ন নাম হচ্ছে প্রোগ্রেসিভ টেন্স প্রেজেন্ট ইনিভিট টেন্সের বা যে কোনো ইনিভিট টেন্সের মডার্ন নাম হচ্ছে সিম্পল টেন্স তাহলে এই কন্টিনিউয়াস টেন্সের মডার্ন নাম হচ্ছে প্রোগ্রেসিভ টেন্স তাহলে এখন যদি কোনো কাজ এখন এই বর্তমান সময়ে চলতে সে বোঝানো হয় তখন সেই কাস্টের বা সেই কাজের সময়টিকে প্রেজেন্ট প্রোগ্রেসিভ টেন্স অথবা প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স বলা হয় তাহলে প্রেজেন্ট প্রোগ্রেসিভ বা কন্টিনিউয়াস টেন্সে গঠন হচ্ছে সাবজেক্টের পরে বি ভার্ব এম ইজ আর বি ভার্ব প্রেজেন্ট প্রোগ্রেসিভ টেন্স বা কন্টিনিউয়াস টেন্সের ক্ষেত্রে হচ্ছে এম ইজ আর এর যে কোনো একটি এম বসে আই এর সময় আর বসে প্লুরাল নাম্বারের সময় এবং সেকেন্ড পার্সন যদি থাকে সাবজেক্ট তখন আর ইজ বসে হলো থার্ড পার্সন সিঙ্গুলারের সময় তাহলে এখানে আমি দেখছি আমি হচ্ছে আই আই এর ক্ষেত্রে সর্বদাই নির্ধারিত এম তারপর হচ্ছে এই যে ভার্ব দেখছি এখন দেখির ক্ষেত্রে সিও হয় ওয়াসও হয় এখন সি হলো সরাসরি যদি আমি চোখে এখন কাউকে দেখছি আই সি বার্ড আমি পাখি দেখি কিন্তু আমি যদি কোনো কিছুর মাধ্যমে দেখি আমি টিভির মাধ্যমে কোনো কিছু দেখছি মোবাইলের মাধ্যমে কোনো কিছু দেখছি সেক্ষেত্রে সি হবে না সেক্ষেত্রে হবে ওয়াস এটি হচ্ছে কোনো কিছুর মাধ্যমে দেখলে তাহলে আই এম এরপরে মূল ভার্বের বেস ফর্মের সাথে আইএনজি যুক্ত তাহলে ওয়াশিং আই এম ওয়াশিং ইংলিশ হসপিটাল আই এম ওয়াশিং ইংলিশ হসপিটাল তারপরে এখন এটি হচ্ছে অ্যাডভার্ভ কারণ ভার্বের কাছ কখন কোথায় কীভাবে সম্মানে কখন দেখছি আমি এখন দেখছি তাহলে অ্যাডভার্ভ আমরা শেষ ইউজ করেছি আই এম ওয়াশিং ইংলিশ হসপিটাল টোয়েন্টি ফোর চ্যানেল নাও আমি এখন দেখছি আমি এখন ফুটবল খেলছি তার আই এম প্লেইং তারা এখন খেলছে দে আর প্লেইং কারণ হচ্ছে প্লুরাল নাম্বারের ক্ষেত্রে আর বসে থার্ড পার্সেন্ট সিঙ্গুলার হলে ইজ বসে এবং এম সর্বদাই আয়ের জন্য নির্ধারিত তাহলে মনে রাখতে হবে যদি বর্তমানে কোনো কাজ চলছে এখন চলছে এরকম বোঝানো হয় তাহলে সেটির নাম হবে প্রেজেন্ট প্রোগ্রেসিভ টেন্স অথবা প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স যদি কোনো কাজ এখন সম্পন্ন হয় সেটি হচ্ছে প্রেজেন্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট বা সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স অতীতে যদি কোনো সময়ে সাধারণভাবে সম্পন্ন হয়েছিল তাহলে সেটি হবে সিম্পল পাস্ট অথবা পাস্ট ইনিভেট টেন্স যদি অতীতে চলতে ছিল বোঝানো হয় তখন সেটি হবে পাস্ট প্রোগ্রেসিভ টেন্স অথবা পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স তো এরপরে আমি যে কথাটি এখানে বলেছি সেটি মনে রাখতে হবে বর্তমানে সাধারণ সময় হয় সেটি হবে ইন্ডিফিনিট এখন চলতেছে সেটি হলো কন্টিনিউয়াস অতীতে সাধারণ সময় হয়েছিল সেটি হলো পাস্ট ইন্ডিফিনিট অতীতে চলতেছিল সেটি হচ্ছে পাস্ট কন্টিনিউয়াস বা পাস্ট প্রোগ্রেসিভ টেন্স এবার হচ্ছে নাম্বার থ্রি তারা এই মাত্র ইংলিশ হসপিটাল দেখেছে তার মানে দেখেছে বললেই আমরা বুঝি যে দেখার কাজটি শেষ কিন্তু এই মাত্র বলেছে তার মানে অল্প সময় আগে যখন কোনো কাজ অল্প সময় আগে শেষ হয়ে থাকবে অল্প সময় আগে শেষ হলে সেটি হবে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স যদি অনেক আগে শেষ হয়ে থাকে তাহলে সেটি হয়ে যাবে পাস্ট ইনিভেট টেন্স কারণ বেশি সময় হয়ে গেলে সেটি আমরা পাস্ট বলি কিন্তু কিছুক্ষণ আগে আমরা বলে থাকি এই কিছুক্ষণ আগে সে এখান থেকে চলে গেছে এই কেবল মাত্র আমি এখানে এসেছি এই তো সে এখানে আসলো এই যে এই মাত্র এসেছে মানে অল্প সময় আগে যে কাজটি হয়ে থাকবে সেটি হচ্ছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স এটি মনে রাখতে হবে কাজটি অল্প সময় আগে সম্পন্ন হবে শুধু এটুটুকু মনে রাখলেই হবে অল্প সময় আগে সম্পন্ন হবে তাহলে এখানে তারা দেখছে তাহলে একটি প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের গঠন হচ্ছে সাবজেক্টের পরে হ্যাভ অথবা হ্যাজ এরপরে মূল ভার্বের থার্ড ফর্ম বা পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম 
তাহলে হ্যাজ বসে হলো থার্ড পারসন সিঙ্গুলারের সময় বাকি সকল ক্ষেত্রে হ্যাভ বসে তাহলে এখানে রয়েছে ফ্লোরাল একজন এখানে হ্যাভ বসবে থার্ড পারসন সিঙ্গুলার হি সে ইট কারো একজন নাম এরকম থাকলে হ্যাজ বসতো তাহলে দে হ্যাভ তারপর হচ্ছে মূল ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল তাহলে ওয়াস্ট দে হ্যাভ ওয়াস্ট ইংলিশ দে হ্যাভ ওয়াস্ট ইংলিশ হসপিটাল টোয়েন্টি ফোর এইমাত্র এইমাত্র বলতে আমরা বলি জাস্ট নাও জাস্ট নাও জাস্ট নাও এইমাত্র বা এখনই সেক্ষেত্রে তাহলে মনে রাখতে হবে যে কাজ অল্প সময় আগে যদি আমরা এইমাত্র না থাকতো তাহলে এটি প্রেজেন্ট পারফেক্ট হতো কারণ এই যে দেখেছে বলতে অল্প সময় আগে দেখার কাজটি শেষ হয়েছে দেখে ছিল ছিল বললে সেটি অনেক দূরে চলে যাবে এই জন্য মনে রাখতে হবে যদি ক্রিয়ার শেষে ল অথবা ম থাকে তাহলে সেটি হচ্ছে অতীত পাস্ট হয়ে যাবে যদি ব থাকে তাহলে ফিউচার হবে যদি ল ম ব কোনোটি না থাকে তাহলে সেটি বর্তমান প্রেজেন্টের মধ্যে থাকবে তাহলে প্রেজেন্টের মধ্যে আবার যে ভাগ রয়েছে চারটি সেখানে যদি সাধারণ সময় হয়ে থাকে তাহলে প্রেজেন্ট ইনিফিনিট যদি চলতে থাকে তাহলে বর্তমানে সেটি হচ্ছে কন্টিনিউস অল্প সময় আগে যদি শেষ হয়ে থাকে তাহলে সেটি হবে পারফেক্ট টেন্স তা আশা করছি বিষয়গুলো তোমরা বুঝতে পারছো কারণ হচ্ছে এরকম সহজ করে কোথাও কোনো ব্যাখ্যা নেই যে সহজভাবে আমি এখন বলছি তা বলেছে সে দুই ঘন্টা ধরে বা দুই ঘন্টা যাবৎ ইংলিশ হসপিটাল দেখছে তাহলে এই যে সময়ের উল্লেখ রয়েছে কত সময় ধরে কাজটি চলছে বা কত সময় ধরে করছে এই সময়ের উল্লেখটি থাকলেই তখনই সেটি হয়ে যাবে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স বা প্রেজেন্ট পারফেক্ট প্রোগ্রেসিভ টেন্স তাহলে এখানে সে দুই ঘন্টা ধরে বা যাবৎ ইংলিশ হসপিটাল দেখছে তার মানে তার কাজটি কখন শুরু হয়েছিল সেই সময়টি এখানে উল্লেখ করা রয়েছে তার মানে দুই ঘন্টা আগে কাজটি শুরু হয়েছিল এখনও চলছে কারণ এই যে সে রয়েছে দেখছে এখনও দেখতেছে তার মানে দুই ঘন্টা ধরে সে তাহলে সে বলতে আমরা বুঝি হি বা সে তিনির ক্ষেত্রে আমরা সে লেখি আর সে বললে সেখানে আমরা হে লেখি তাহলে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্সের গঠনটি হচ্ছে সাবজেক্টের পরে হ্যাভবিন অথবা হ্যাজবিন এরপরে মূল ভার্বের বেস ফর্মের সাথে আইনজি বেস ফ্রম আবার বলছি বেস ফ্রম মানে একেবারে অরিজিনাল যে চেয়ারের সেটি তাহলে হ্যাভবিন বা হ্যাজবিন হ্যাজবিন বসবে থার্ড পার্সেন্ট সিঙ্গুলারের সময় আর বাকি সকল ক্ষেত্রে হ্যাভবিন বসবে তাহলে এখানে থার্ড পার্সেন্ট সিঙ্গুলার এসে জন্য হ্যাজবিন হি হ্যাজবিন এরপরে ভার্বের বেস ফর্মের সাথে আইনজি যোগ ওয়াশিং হি হ্যাজবিন ওয়াশিং ইংলিশ হসপিটাল টোয়েন্টি ফোর দুই ঘন্টা ধরে এখন এই যে সময়ের উল্লেখ রয়েছে সেই সময় যদি নির্দিষ্ট হয় তাহলে আমরা সেন্স দিয়ে সেই সময়টি লিখব যদি সময়টি অনির্দিষ্ট হয় তাহলে আমরা ফর দিয়ে লিখব তাহলে এখন দুই ঘন্টা সকালের দুই ঘন্টা না শুক্রবারের দুই ঘন্টা না শনিবারের দুই ঘন্টা সেই রকম ফিক্সড বলা হয়নি এই জন্য এখানে ফর হবে যদি বলতো যে শনিবার দুই ঘন্টা তোমার সকাল থেকে দুই ঘন্টা এরকম যদি সকাল থেকে বিকাল থেকে দুপুর থেকে শনিবার শুক্রবার এরকম ফিক্সড যদি ডেট থাকে সেক্ষেত্রে সেন্স কিন্তু এখানে ফিক্সড দেওয়া হয়নি অনির্দিষ্ট এই জন্য এখানে আমরা ফর ব্যবহার করবো ফর টু আওয়ার্স ফর টু আওয়ার্স তাহলে হি হ্যাজ বিন ওয়াশিং ইংলিশ হসপিটাল টোয়েন্টি ফোর চ্যানেল ফর টু আওয়ার্স সে দুই ঘন্টা ধরে ইংলিশ হসপিটাল টোয়েন্টি ফোর চ্যানেল দেখছে তাহলে আবার বলেছি যে প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট বা সিম্বল হবে এই সাধারণ সময় কাজটি হচ্ছে হয় বা একটি সময় এই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আবার শেষ হবে আর কন্টিনিউস টেন্স বা প্রোগ্রেসিভ টেন্স হলো এখন এই সময় কাজটি চলমান গতিশীল কন্টিনিউয়াস মানে হলো চলমান তারপর হচ্ছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স শেষ হয়েছে কিন্তু অল্প সময় আগে বেশি সময় আগে নয় অল্প সময় আগে শেষ হয়েছে তারপরে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্স হচ্ছে কাজ শুরু হবে আগে এখনও চলবে সেই শুরু হওয়ার সময়টি উল্লেখ করা থাকবে যে সকাল থেকে সে খেলছে বিকাল থেকে খেলছে দুই ঘন্টা ধরে খেলছে পাঁচ ঘন্টা ধরে খেলছে দুই ঘন্টা ধরে বৃষ্টি হচ্ছে না সকাল থেকে বৃষ্টি হচ্ছে না গতকাল থেকে বৃষ্টি হচ্ছে এরকম টাইম উল্লেখ করা থাকবে যে এই সময় কাজটি শুরু হয়েছে এবং এখনও চলছে তো এইগুলো প্রেজেন্ট ইন্ডেফিনিট বা সিম্পল প্রেজেন্টে বা আমরা যে বর্তমান সময়ের কাজ বলি সেই কাজের বর্তমান সময়ের মধ্যে বা যে চার টি ক্যাটাগরি রয়েছে সেই চারটি ক্যাটাগরি একটি হলো সাধারণ সময় হবে আর একটি হলো সাধারণ সময় চলমান থাকবে আর একটি হলো অল্প সময় আগে শেষ হবে আর একটি হচ্ছে কাজ শুরু হওয়ার সময় উল্লেখ থাকবে কাজটি এখনও চলমান কিন্তু শুরু হয়ে কিছু সময় আগে এবং সেই শুরু হওয়ার সময়টি উল্লেখ করা থাকবে তারপরে আসছে অতীত সময় চলে যাবে এখন মনে হয় যে আমি গতকাল ইংলিশ হসপিটাল দেখেছিলাম এই যে ল ম রয়েছে তার মানে গতকাল আমি দেখেছিলাম এবং সেটি গতকালে শেষ হয়েছিল গতকাল বলতে কিছু সময় আগে নয় একটু বেশি সময় আগেই বোঝানো হয় 
সেই জন্য এটি পাস্ট সিম্পল বা সিম্পল পাস্ট টেন্স অথবা পাস্ট ইনিভেটেড টেন্স তাহলে কে দেখেছিল আমি তাহলে এর গঠনটি হচ্ছে সাবজেক্টের পরে মূল ভার্বের যে সেকেন্ড ফর্ম যেটি রয়েছে পাস্ট ফর্ম সেটি তাহলে ওয়াস এর সেকেন্ড ফর্মটি হচ্ছে ওয়াস্ট এক স্ট্রং ভার্ব বা উইক ভার্ব নামে ভার্ব চ্যাপ্টার রয়েছে তোমাদের গ্রামার বইয়ে সেখান থেকে ভার্বগুলো শিখে নেবে যে কোন ভার্বের কী ফর্ম তাছাড়া এই চ্যানেলে আমি বেসিক গ্রামার অংশে ভার্বের কতগুলো ফর্ম খুব সহজে এবং ডেইলি ইউজ হয় বিভিন্ন পরীক্ষাতে প্রয়োজন হয় সেরকম খুব অল্প সংখ্যক কিছু ভার্ব দিয়েছে সেগুলো মুখস্ত করে নিন তাহলে আই ওয়াস্ট আমি দেখেছিলাম কি দেখেছিলাম ইংলিশ হসপিটাল এখানে আমার চ্যানেলের যে নামটি আমি সেটি ব্যবহার করেছি ইংলিশের নাম কখনোই ছোট হাতে লেখা যায় না কিন্তু আমি চ্যানেলে লিখেছি যাতে সার্চ দিলে ইংলিশ নামে বিদেশিদের যে অনেক চ্যানেল রয়েছে সেগুলো শুরুতে ক্যাপিটাল লেটার রয়েছে আমি জন্য স্মল লেটার ইউজ করেছি কিন্তু কখনোই ইংলিশের ই স্মল লেটার হয় না তার আই ওয়াস্ট ইংলিশ হসপিটাল টোয়েন্টি ফোর এখন এই যে সময় উল্লেখ রয়েছে ইয়েস্টারডে এটি হচ্ছে অ্যাডভার্ব কখন আমি দেখেছিলাম কবে দেখেছিলাম সেটি হচ্ছে গতকাল তাহলে এটি অ্যাডভার্ব আমরা শেষে ব্যবহার করেছি আই ওয়াস্ট ইংলিশ হসপিটাল টোয়েন্টি ফোর চ্যানেল ইয়েস্টারডে তাহলে গতকাল আমার কাজটি হয়েছিল সেই সময় আবার কাজটি শেষ হয়েছিল এই জন্য এটি পাস্ট ইন্ডিপেন্ডেন্সে পড়ে গেল তারপরে নাম্বার সিক্স আমরা ইংলিশ হসপিটাল দেখতেছিলাম দেখতেছিলাম তার মানে আমাদের যখন আমরা দেখতেছিলাম তখন এটি চলতেছিল সেটি বোঝায় দেখতেছিলাম খেলতেছিলাম খাইতেছিলাম যাচ্ছিলাম আসতেছিলাম এই যে তার মানে চলমান কাজ অতীতে সেটি আবার চলমান কাজ বোঝাবে সেই ক্ষেত্রে পাস্ট কন্টিনিউস টেন্স হবে পাস্ট কন্টিনিউস টেন্স হলে গঠনটি হবে সাবজেক্টে পরে বি ভার্ব ওয়াজ অথবা ওয়ার এরপরে মূল ভার্বের বেস ফর্মের সাথে আইনজি যে কোনো কন্টিনিউস টেন্সের ক্ষেত্রেই তোমার খেয়াল করতে হবে মূল ভার্বের সাথে আইনজি রয়েছে তাহলে এখানে সাবজেক্ট হচ্ছে উই তাহলে ওয়াজ বসে সিঙ্গুলারের ক্ষেত্রে ফার্স্ট পার্সন সিঙ্গুলার থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার এগুলোর ক্ষেত্রে ওয়াজ বসে কিন্তু বাকি যে পার্সনগুলো রয়েছে সেকেন্ড পার্সন বা প্লুরাল সেগুলোর ক্ষেত্রে সর্বদাই ওয়ার বসে তাহলে উই ওয়ার এবার হচ্ছে মূল ভার্বের বেস ফর্মের সাথে আইএনজি ওয়াশিং ইংলিশ হসপিটাল ইংলিশ হসপিটাল টোয়েন্টি ফোর কবে দেখতেছিলাম সেরকম কোনো সময় উল্লেখ নেই তাহলে এখানেই শেষ হয়ে যাবে উই ওয়ার ওয়াশিং ইংলিশ হসপিটাল টোয়েন্টি ফোর চ্যানেল তাহলে এখানে মনে রাখতে হবে যদি অতীতে সাধারণ সময় কোনো কাজ শেষ হয়ে থাকে সেটি হবে পাস্ট ইনিভেট টেন্স বা সিম্পল পাস্ট টেন্স যদি অতীতে কোনো কাজ কিছু সময় ধরে চলতে ছিল এরকম বোঝানো হয় তাহলে সেটি হবে পাস্ট প্রোগ্রেসিভ টেন্স বা পাস্ট কন্টিনিউস টেন্স তো এখানে গঠনগুলো কি সেটি মনে রাখতে হবে আবার আমি এরকম গঠন একটি শখে এই চ্যানেলে দিয়েছি সেখান থেকে তোমরা এক পলকে দেখলে সেগুলো মনে রাখতে পারবে সেখান থেকে একটু দেখে নেবে বেসিক ড্রামার নামে প্লে লিস্টে পাবে এবার হচ্ছে মিনা স্কুলে যাওয়ার পূর্বে ইংলিশ হসপিটাল দেখেছিল তাহলে এখানে দুটো কাজ হয়েছিল একটি হচ্ছে যাওয়া আর একটি হচ্ছে দেখেছিল তাহলে এরকম অনেক সময় দেখা যায় অতীতে দুটো কাজ একসাথে সংগঠিত হয় সেই ক্ষেত্রে অতীতে যদি সংগঠিত হয় তাহলে সেটি একটি হবে পাস্ট পারফেক্ট আর একটি হচ্ছে পাস্ট ইনিভেট যদি ফিউচারে বা ভবিষ্যতে এরকম একসাথে দুটি কাজ হয় সেক্ষেত্রে একটি হবে ফিউচার ইনিভেট আর একটি হবে ফিউচার পারফেক্ট মনে রাখতে হবে একই সাথে দুটি কাজ যদি সংগঠিত হয় এখন এই ক্ষেত্রে আগে এবং পরের একটি ব্যাপার সাবার থাকে যে যদি আগে হয় সেক্ষেত্রে পাস্ট পারফেক্ট অংশটি আগে থাকবে যদি পরে বোঝায় তাহলে পাস্ট পারফেক্ট অংশটি পরে থাকবে তাহলে এই যে পূর্বে বা পরে দিয়ে বুঝতে পারবে পূর্বে বা পরের ইংরেজি শব্দ হচ্ছে বিফোর এবং আফটার তাহলে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি পূর্বে রয়েছে তাহলে এখানে বিফোর হবে অবশ্যই তাহলে বিফোরের আগে থাকবে পাস্ট পারফেক্ট তাহলে আমরা দেখি কোন কাজটি আগে হয়েছিল সেটি হলো পাস্ট পারফেক্ট যেটি পরে হয়েছিল সেটি হচ্ছে পাস্ট ইনিভেট তাহলে স্কুলে যাওয়ার পূর্বে সে ইংলিশ হসপিটাল দেখেছিল তাহলে আগে হলো দেখেছিল তারপরে সে গিয়েছিল তাহলে কে সাবজেক্ট এর গঠন হচ্ছে পাস্ট পারফেক্টেন্স এর গঠনটি হচ্ছে সাবজেক্টে পরে হ্যাড এরপর হচ্ছে মূল ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপাল ফর্ম তাহলে মিনা ওয়াস্ট ওয়াস্ট কি দেখেছিল সেই অবজেক্টটি এখানে লিখতে হবে ইংলিশ হসপিটাল ইংলিশ হসপিটাল টোয়েন্টি ফোর তারপর হচ্ছে বি ফোর এটি হচ্ছে কনজাংশন হিসেবে এখানে ইউজ হয়েছে তারপর হচ্ছে যে মিনা স্কুলে যাওয়ার পূর্বে তাহলে এখন বারবার মিনা না লিখে আমরা এখানে প্রোনাউন লিখতে পারি শি যাওয়ার ইংলিশ হচ্ছে গো এর পাস্ট হচ্ছে ওয়েন্ট যেহেতু পাস্ট ইনিভিট টেন্স হবে তাহলে পাস্ট ইনিভিট টেন্স হলে ভার্বের সেকেন্ড ফর্ম শি ওয়েন্ট টু স্কুল শি ওয়েন্ট টু স্কুল কোনো দিকে গেলে তার পূর্বে টু ব্যবহার করতে হয় তাহলে যদি আমরা এখানে পরে বলতাম যে মিনা স্কুলে যাওয়
शी हैड वस्ट इंग्लिश हस्पिटल टोटी फोर चैनल से क्षेत्र में मैंने रखते हैं जो अतीत दोटो काज एक साथ संघटित है तेल से एक पास परफेक्ट दैट मीस जी आगे से पास परफेक्ट है जी पर पास इनिभेंट जो भविष्य एक दूट क्ज है तेल एक हलो फ्यूचार इनिभेंट और एक फ्यूचार परफेक्ट तो आशा कर विषय की तुम्हारा बुझते पेस पास परफेक्ट गठन हो सबजेक्ट पर हेड एपर मूल भर पास पढ़ीबल और पास इनिभेंट टेंस गठन हो सबजेक्ट पर मूल भर सेकेंड फर्म पास फर्म ए बस नम्बर एट तीन आगामीकाल इंग्लिश हस्पिटल देखें एन पास परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसर व्यवहार नहीं बर्तमान समय यही देखा ना तर सरसि चले जाब भविष्य आगामीकाल मान भविष्य समय तेल जो भविष्य साधारण समय कोज हो फ्यूचार इंडिफिनेट तेल तीन बल्कि सी लिखते परि सी एपर फ्यूचार टेंस गठन हो सबजेक्ट पर शेल उइल मडार्न इंग्लिशे सर्वदाई उइल व्यवहार कर ले शी उइल तर मूल भार्वर बेस फर्म वास शी उइल वास इंग्लिश हस्पिटल टोटी फोर आगामीकाल एडभार्वटी रही है यह मैं एखे लिखल टुमरो शी उइल वास इंग्लिश हस्पिटल टोटी फोर चैनल टुमरो से आगामीकाल इंग्लिश हस्पिटल टोटी फोर चैनल देखें तो भविष्य साधारण समय क्ष हलो कि ना से तुम कि बुझे साधारण तो ए रखम बला थक बेन थक शेष दिखे और अर्थटा देखे क्रिया शेष जो अर्थ थक तुम्हार अर्थटा हलो मेन इंग्रेजी जाना क्षेत्र जेहतु ये हमारे मातृभाषा नए ये मिनिंग भलोभ में बुझते हैं तुम्हार बसि बेसि डिक्शनारि थे इंग्रेजी जो इंग्लिश वार्डगुलो रहे सेगुलो शिखते हैं एंटोनेम सिनोनेम्सगुल तुम य चैनल के शिखते पो तो इखने देखते से आगामीकाल देखे तर मैं आगामीकाल साधारण समय से होने आगामीकाल देखते थक मैंने तेल चलमान बुझे तो आगामीकाल देखे थक मैंने आगामीकाल क्षेत्र शेष हो रख जो बोझाना है तेल साधारण समय से फ्यूचार इंडिफिनेट अथवा सीम्पल फ्यूचार टेंस तो ये जे टेंस टी रही है आप इंगलिस देखते थकब तो देखते थकब जो बला है तर मान हे देखार क्षति चलते थको जदि चलते ही था फ्यूचार कन्टिन्यूस टेंस लिखते हैं तेल फ्यूचार कन्टिन्यूस टेंस गठन हो सबजेक्ट पढ़े शैल बी अथवा उइल बी मडार्न इंग्लिशे उइल बी बी व्यवहार कर ले चले उइल बी एपर हे मूल भार्वर प्रेजेंट फर्म बेस फर्म साथ ही आईन जी तेल वाशिंग इंगलिस English hospital, English एवं hospital वास का रेस्पेस होगे, एक है रेस्पेस होगे ना, twenty four test शादे मिशन है उनमें, तो वाले कॉपी देख बो शेरे कम कुनो समय उल्लेख नहीं, तो वाले एडवर्ब कुनो शब्द करने नहीं, शेरे हमरा लिख लिया हमना, तो वाले will be washing English hospital twenty four, हमरा देखते थाग बो, तो वाले एक ऐसी होती है future continuous tense, कारण हमारे उस समय देखा कास्टी चलते थक यम कर तुम्हारा मन रखते हैं जो समय तुम्हार रिलेट करते समय क्षति की अवस्था सम्पन्न हो संघटित हो यह क्योंकि प्रत्येक क्षेत्र में देखा जो क्रियार साथ सम्पर्क हो टेंशन यह क्रियार जे समय से तुम निर्दिष्ट कर समय ये क्षति बोझाना होरपर जो एक देखा से फ्यूचार परफेक्ट टेंसर क्षेत्र जे बाबा आसार पूर्वे इंगलिस हस्पिटल देखे थकब देखे थकब बोलते देखा शेष को थकब से बोझाना है तो हमले एखे दो क्ष देखते एक बाबा आसेंटे हे से देखे थको तेल ये दोटो ही क्योंकि भविष्य कथा बुझे तेल भविष्य दोटो क्या एक साथ ही हेत्र देखते हैं कौन क्षति आगे है से ही क्षेत्र है फ्यूचार परफेक्ट जेटी पर फ्यूचार इंडिफिनेट अतीत क्षेत्र ठीक एक अतीत आगे हम पास परफेक्ट पर हम पास इंडिफिनेट तेल एखे के देखे थकब त तेल देखार क्षति आगे है यह एखे पूर्वे रही है पूर्वे तेल पूर्वे प्रथम परफेक्ट तेल आई उल हाव वास्ट आई उल हाव वा
फर्स्ट इंग्लिश हॉस्पिटल 24 एपर हलो बिफोर बिफोर फादर बाबा एक लोग इखने सब्जेक्ट ताले फादर फ्यूचर इंडिविड सब्जेक्ट पर विल तब पर उससे मूल भार में बेस फॉर्म आशा इंग्लिश से कम फादर विल कम I will have watched English Hospital 24 before father will come. So, if you future perfect continuous tense, you will be to one correct tense. I will tell you that this is the first time. The first time, 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 the প্রত্যেকটি টেন্স নির্ধারণ করা হবে যে ক্রিয়া বা ভার রয়েছে তার সময় অনুযায়ী সে কোন সময়ে তাকে সম্পন্ন করা হয়েছে কোন সময়ে তার সেই কাজটি সম্পন্নকৃত হয়েছে অনুষ্ঠিত হয়েছে সেই সময়টি হলো টেন্স হবে বা সেই সময়টি অনুযায়ী তুমি টেন্সে নাম নির্ধারণ করবে তাহলে আজকে যে আমি এখানে সংক্ষেপে দেখিয়েছি মাত্র 10টি সেন্টেন্স দিয়ে তাহলে আশা করি এই 10টি সেন্টেন্সের মূল ছিল ভার বা ক্রিয়া বাংলা যেটি বলা হয় সেটি হলো হেড ওয়ার্ড বা মূল আমাদের যে টেন্স নির্ধারণকারী শব্দ সেই শব্দটি অনুযায়ী তুমি টেন্স নির্ধারণ করবে এবং এই একটি কৌশল প্রয়োগ করলে টেন্স তোমার হাতের মুঠে চলে আসবে টেন্স নিয়ে আর ভীত হতে হবে না বিভিন্ন জনের কাছে গিয়ে বিভিন্ন বই পড়ে পড়ে মাথা নষ্ট করার প্রয়োজন হবে না আশা করি আজকে লেসনটি তোমাদের অনেক ভালো লেগেছে এবং ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবে এবং অন্যদের সাথে শেয়ার করবে বন্ধুদেরকেও সাবস্ক্রাইব করতে বলবে এই চ্যানেলে সকল পরীক্ষার সাজেশন রয়েছে বিভিন্ন গ্রামাটিক্যাল টার্মসের সহজ ব্যাখ্যা সহ সমাধান রয়েছে সেগুলো দেখবে বোর্ড পরীক্ষার সমাধান রয়েছে টেস্ট পেপারের সলিউশন রয়েছে সেগুলো পড়াশোনা করবে বাসায় থাকো বাসায় থেকেই পড়াশোনা করবে বাইরে বের হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই একটি চ্যানেলই তোমাদের সামনে রয়েছে যেখান থেকে সকল পড়াশোনার সকল সমাধান রয়েছে আশা করছি চ্যানেলের সাথে তোমরা রয়েছো ভবিষ্যতেও থাকবে এবং চ্যানেল থেকে পড়াশোনা করবে আজকে এখানে শেষ করছি থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং থ্যাঙ্কস টু অল